Hello dear students, all kind of viewers, spectators, Assalamu alaikum. I am Ariful Islam, lecturer of English, Shastaganj model Kamil Madrasha. I would like to welcome you to my virtual lecture presentation. This lecture has been dedicated and made especially for the students of first year and second year students. And I have decided to work with unit for lesson two. And especially I am going to talk about themes and summaries. You don't have summaries of the poem. You have only, uh, you have to write down the themes. But in order to know the themes, you have to know the summary as well. So dear students, I am trying to discuss the poem blow blow the winter wind and it is included in your syllabus unit number four and lesson number two uh, the name of the poem is love and friendship uh, so dear students please follow me until i finish so before i talk about the theme and summary let's recite the whole poem first uh, love and friendship, blow, blow the winter wind, thou art not so kind as man's ingratitude. Thy tooth is not so keen, because thou art not seen, although thy breath be rude, although thy breath be rude. Although thy uh, breath be root, hey ho, sing hey ho, unto the green holy, most friendship is feigning, most loving me are folly, then hey ho, the holy, this life is most jolly. Freeze, freeze, thou bitter sky, that dost not bite so nigh, as benefits forget, forgot, uh, though the waters were Thy sting is not so thy sting is uh, thy sting is not so thy sting is not so sharp as friends remembers not hey ho sing hey ho unto the green holy okay my dear students blow blow winter wind is a poem has been taken from William Shakespeare's romantic comedy as you like it and now I would like to talk about the summary of the poem my dear students you don't have summaries to write in your exam script script paper uh, you have only to write the themes but in order to make theme in order to make themes you have to know the, the summary the winter has uh, the writer actually the, the winter is here metaphorical. The writer has used some personified figures in order to embody the total feelings and total for perspective of the poem. When writers personify, they give human qualities, they give human characters to their subject. If you look carefully, if you look carefully, dear students, in this poem, you see that it's not about the winter wind at all. Shakespeare reveals true meaning in the middle of the poem with the line, most friendship is mere folly, most friendship is uh, feigning in the two line. He's saying that people are often not true to their friends or love friends or their beloved or their friendship or love is not real rather based on fakeness he uses the idea of winter winds which could be painful to communicate how much more painful the false friendship of a friend uh, so when he says the the tooth is not so keen he means that uh, the pain caused by the wind Actually, it, in, 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 in this case, the poet uses uh, actually a metaphorical use of tooth of the wind can cause pain by beating is not, uh, not as uh, harmful as the 
emotional pain of a friend or lover. So this is the summary of the poem. Now let's go to the theme which uh, you have to write on your exam paper. Uh, now let's try to make a theme of the poem. The main theme of the poem is man's in, in, in humanity towards other beings, other fellow beings actually. Uh, men are so ungrateful and so selfish that he doesn't doesn't uh, he doesn't care to those who are his friend. Uh, he doesn't remember them once his purpose is served or fulfilled. Winter is harsh, but harshness of the winter is not uh, bitter as men's ingratitude to another people, another man, other men. So what I would like to clarify that friendship is completely feigning or false idea for some people. Love has been described as complete foolish idea, foolish, uh, foolish idea and folly for some human being. Actually, human being uh, can become mere cruel, harsher and much more, you know, destructive to the natural object or other other being uh, which are available in the forest. And some natural objects are more friendlier than human being. This is the theme of the poem, actually. Okay, my dear students, Ekhon, Ami Ekovita Dar, Ekta Mutamuti Ekta Bangla, Tomadir Ke Bola Chesta Kormo, Ekovita Dar Love and Friendship Muloto, Ekovita Dar Ektu Prashungi Kichukotha Nabolinoi, Ekovita Dar Muloto Shakespeare, as you like it, Kovita Tikina Hesebong, as you like it, William Shakespeare Ekta. Shaitishta Natoke Mode Ekta Natok, Ebong E Natoke Onegula character Take Duke Senior, Duke Frederick, uh Ebong Amrajani Je Borobai Duke Senior Ke, Duke Frederick, uh Komota Chutokore, Abong Take Nir Bashone Pathai, Forest of Ordene, Ebong Forest of Ordene, Jacob Nir Bashone Pathai, Tar Puraton Shobashot Den Modetika and Yans Namek John Tar Stari Shobashot, Tarko Tar আর সবার একজন সবাসদ যিনি তার জীবদ্দশায় যখন তিনি রাজা ছিলেন সরি তার তিনি যখন রাজা ছিলেন তখন তাকে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ভাবে আনন্দিত রাখার চেষ্টা করত তো এই এমিয়ান্সেরই একটা গান নাটকের ভিতরে একটা গান যে এই নাটকের বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখি যে মানুষ মানুষের সাথে কিভাবে বিত্রে করে যেমন ছোট ভাই বড় ভাইকে ক্ষমতাচ্যুত করে নির্বাসিত করে ফরেস্ট অফ অর্ডেনে পাঠিয়ে দেয় তে এরকম বিশ্বাসঘাতকতার অনেক উদাহরণ আমরা এই কবিতার মধ্যে দেখি তে এমিয়ান্স এই কথাগুলো বলে ব্লো ব্লো দাই দাও উইন্টার উইন বই যাও বই যাও তুমি শীতের বাতাস দাও আর নট সো আনকাইন্ড তো এখানে কিছু কথা না বললেই নয় যেগুলো না বললেই নয় এগুলো হলো যে এই শেক্সপিয়ারের কবিতাগুলো বুঝতে হলে আমাদেরকে আর্কাইক বা প্রাচীন শব্দগুলোর অ্যানালাইসিসগুলো আমাদেরকে বুঝতে বুঝতে হবে যেটা যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম লাইনে যে আমরা দিতি প্রথম লাইনে আমরা দাও এটা দেখতে পাচ্ছি যে দাও দাওটা আমরা জানি যে প্রাচীন ইংরেজিতে ইউ এর পরিবর্তে তারা দাও ব্যবহার করত এটা সাবজেক্টিভ দাও মানে হলো ইউ তুমি আর দি হলো তোমা তোমাকে অবজেক্টিভ আর দাই হলো ইয়র মানে এটা হলো পজিটিভ এরপর আর ডাইন ডাইন মানে হলো তোমার ডাবল পজিটিভ মানে ইয়র্স যেটা আমরা ইয়র্স ডাবল পজিটিভ হিসেবে ব্যবহার করি তারপর আর্ট মানে হলো আর আর এর পরিবর্তে আর্ট আর ওয়্যার এর পরিবর্তে ওয়ার্ড আনটু টু এর পরিবর্তে আনটু আর কায়িক ইংলিশে সাবজেক্ট সেকেন্ড পার্সন হলে ভার্বের শেষে এস টি অথবা ইএস টি যোগ করা হয় যেমন দাও ইটেস্ট দাও ইটেস্ট দাও ইটেস্ট রাইস মানে ইউ ইট রাইস দাও মানে আমরা আগে বলছি যে দাও মানে হলো ইউ আর ইটেস্ট ইটের সাথে ইএস টি লাগিয়ে দিছে এভাবে মানে আর প্রাচীন ইংরেজিতে এইভাবে ব্যবহার করতো তো এই প্রাচীন ইংরেজি গুলা এই কারণে বললাম যে এইগুলো না জানলে আমরা শেক্সপিয়ারের এই ইংরেজি গুলার মিনিং আমরা করতে পারবো না তার সাবজেক্ট সার থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে টিএইচ অথবা ইটিএইচ এটা ব্যবহার হয় এবং অনেক জায়গায় আমরা দেখবো হ্যাথ তারপর ডোথ হ্যাঁ 
साधारण इंग्रेजी वाक्य सबजेक्ट थे भार्ब थे अबजेक्ट थे देखो कविता विभिन्न कवित कवित देखा जाए आगे सबजेक्ट सबजेक्ट उलट पालट कर प्रत्येक मान करते छंदे मिले इंग्रेजी ते इंग्रेजी कविता ना प्रत्येक भाषार कविता पोएट हेज एवरी सिंगल रू ब्रेक डाउन द स्ट्रक्चर अब द स्ट्रक्चर अब देंटेंस सेंटेंस स्ट्राक्चर भेजे तरह पचंद मत कर देखी इज नट सरि ये एक जगह देखो दाउ दाटार वेब ये वेब टल वार्ब वेब टल सामने चले गेसम एक कवि निजे इच्छे मत स्ट्राचार उलट पालट कर निजे इच्छा मत कर निर्दय नीट मानुष जतम मानुष जत गान गाओ सबुज लता पतारति मान प्रकृत बंदना करो मानुषर बंदना करो ना कारण मानुष प्रकृतर बंदना करो ये कारण प्रकृति कखो मानुषर विश्वास घातकता करना मैन बिट्रे उ अदार मैन पीपल बिट्रे उ अदार पीपल बाट इट इज नैचर उथ ने उथ्रे उथ एनीबडी बिट्रे उथ एनीबडी ओके सो ये बोलते से मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग बसिभाग बसिभाग बंधुत भान मोस्ट लाविंग इज मि आर फलि बसिभाग भलोबाशाई बतुलता पागलामी छोट भाईरिक सिनियर के निर्वासने राज्युत कर सिंहसन च्युत करवासने पाठिए दे निवासने पाठिए फरेस्ट अफ अर्डने पाठिए दे फरेस्ट अफ अर्डने राजा थे राजारे निवासने राजारे राजार आगे जो सभासद कि तक मानुषारमें रूड हो प्रकृति माझे माझे रूड निर्दय भूलिए दे भूलिएटार्स 
যদিও তুমি পানিগুলোকে জমিয়ে দাও দ্য স্ট্রিং ইজ নট সো শার্প তোমার ভুল অতটা ধারণ নয় অ্যাজ ফ্রেন্ডস রিমেম্বার নট যেমনটা বন্ধু বন্ধুকে মনে রাখে না যেমনটা করে বন্ধু বন্ধুকে মনে রাখে না দেন হেই হো সিং হেই হো আন্তু দ্য গ্রিন হোলি সুতরাং সবুজ লতা পাতা এবং প্রকৃতির বন্দনা করো মানুষের বন্দনা করে কোনো লাভ নাই কারণ মানুষ মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তো যাই হোক আজকে এই ছিল আমাদের কবিতাটা আজকে আমরা এটা পড়লাম এই কবিতাটা আসলে কবি সত্যিকারের ভালোবাসা এবং বন্ধুত্বের অনুপস্থিতির জন্য বিলাপ করেছেন কবির কাছে প্রকৃতির জগৎ যে মানুষের জগতে চেয়েও অনেক শ্রেয় অধিকতর শ্রেয় এটা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন প্রকৃতি তার খারাপ আবহাওয়া দিয়ে মানুষকে কষ্ট দিলেও এই কষ্টটা মানুষের আসলে মানুষের অকৃতজ্ঞতার চেয়েও কম কষ্টদায়ক মানুষের বেশিরভাগ বন্ধুত্বই হচ্ছে ভান বেশিরভাগ ভালোবাসাই হচ্ছে বোকামি আর পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয় এই বন্ধুত্ব এবং ভালোবাসার মধ্যে আন্তরিকতা এবং কোন অকপটতা নেই মানুষ অতি দ্রুত তার বন্ধুকে ভুলে যায় তাই কবি কবির কাছে মানুষের সমাজে বসবাসের তুলনায় বন বনবাসী আসলে অধিক আনন্দপূর্ণ এবং আনন্দ ঘন এইটা এই কবিতাটা আজকে তোমাদেরকে আমি আলোচনা করার চেষ্টা করলাম এবং এরকম ভাবেই আমি পুরোটা বই কাভার করার চেষ্টা করব ততক্ষণ